സ്നേഹനിധികളായ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തുപോയി കളിക്കാൻ വയ്യ ആളുകളോടൊപ്പം കളിച്ച് ചിരിച്ച് രസിക്കാൻ വയ്യ ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ വയ്യ ബന്ധു വീടുകളിൽ പോകാൻ വയ്യ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ചെലവഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൂട്ടിലിട്ട കിളിയെപ്പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വീണ് അപകടം സംഭവിച്ച് കാലിലൊക്കെ പൊട്ട് ഉണ്ടായി എല്ലൊക്കെ പൊട്ടി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആ തങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സാധാരണ പോലെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാം ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിലായാലും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന തരത്തിലല്ല ഉള്ളത് രോഗാണുക്കൾ ഇങ്ങനെ അതിവേഗം പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നത്തേക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും എത്ര നാൾ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊന്നും ആരും ഒരു ഉറപ്പും തരുന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ ഒരു മഹാമാരിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി വാക്സിൻ ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു വാക്സിൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കും ആദ്യമാദ്യം ഒരുപക്ഷേ പ്രായമായവർക്കും രോഗികൾക്കും മാത്രമായിരിക്കും അത് ലഭിക്കുക എന്നാലും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടി കാത്തുനിന്നാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വാങ്ങാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വാക്സിൻ എത്തും വാക്സിൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് അട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കട അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കടി എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അസലായിട്ടറിയാം കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രകൃതമുള്ള ജീവിയല്ല പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അമ്മ വന്നു അമ്മ അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ആയിക്കോട്ടെ പറയൂ എന്നിട്ട് ഈ മൂത്ത കുട്ടി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കും ഇളയവനെയും കൊണ്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ല ടി വിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ച് കയറും അത് കഴിഞ്ഞ് മതിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറും മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി താഴെ വീഴും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കും ഓട്ടത്തോട് ഓട്ടം നടക്കുന്നത് കാണാനേ ഇല്ല നടത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടം പോലെയാണ് ഇവിടേക്ക് വേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് അവിടേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ കുറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക ഇങ്ങനെ നിരത്തി മാഷ് വീണ്ടും മൂത്തവനെ കുറിച്ചായി ചോദ്യം മൂത്തവനെ കുറിച്ച് പറയൂ മൂത്തവൻ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കുറേ സമയം ഇരിക്കും അവന് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കും ഉടനെ മാഷ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂത്ത കുട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ കാണിക്കണം ഉടനെ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരിടെ തിരിക്കുന്നതല്ല അതിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയാണ് അല്ലെങ്കിലും ആരാണ് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ല അവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ലാത്ത കുട്ടികളോട് ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ വളരെ
ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റു പലർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അച്ഛന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെയോ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും മാത്രമല്ല കുഴപ്പത്തിലാക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംയമനം പാലിക്കുന്നത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ആരും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നത് മുതിർന്നവരും അതെ അല്ലേ മാസ്കും കെട്ടി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ശരിക്കും ശ്വാസം കിട്ടില്ല അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവരത് ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് രോഗാണുക്കൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന ചിന്ത ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുതിർന്ന പലരും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ശാരീരികമായ വിഷമതകൾ മാത്രമല്ല അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെൻഷനുകളുണ്ട് എന്താ ടെൻഷൻ ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വരുമാനം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലത് പൂർണ്ണമായി നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയോടെയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ അത്രയും കച്ചവടമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ മുതലാളിമാർ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനം പകുതിയായ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഏതാണ്ട് നിലച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയവർ എന്നിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ചിലവ് വളരെ കുറഞ്ഞു യാത്രകൾ കുറഞ്ഞു അസുഖങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കല്യാണ വീട്ടിലോ അങ്ങനെ മറ്റു സ്ഥലത്തൊന്നും പോകാനില്ല അവിടുത്തെ ചിലവുകൾ കുറഞ്ഞു അല്ലേ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ചിലവ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് രോഗം വരുമോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊറോണ വരുമോ എന്ന ഭയവും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ടാവും വലിയ ടെൻഷനുണ്ട് കുട്ടികൾ നമ്മൾ കുറേ കൂടി ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ടെൻഷനുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഊർജ്ജമൊക്കെ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടുമ്പോഴാണ് വഴക്ക് കൂടുമ്പോഴാണ് ഓടിക്കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഉയരത്ത് കയറി താഴെ തുള്ളുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുസൃതിയും കുന്നായ്മയൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴും ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഊർജ്ജമുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ചില ഊർജ്ജമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ വേണ്ടു ബാക്കി ഒരുപാട് വരുന്ന ഊർജ്ജത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഊർജ്ജം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അമിതമായ ഊർജ്ജം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരുമായി വലിയ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില പെണ്ണുങ്ങലുകൾ ഉണ്ടാവും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അച്ഛനും അമ്മയും ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ചീത്ത പറയാത്ത അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നല്ല ഒച്ച എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഈ കാലം കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ നല്ല ഒരു വാക്കാണത് ഇതും കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്ന വരി വളരെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു സാധനമാണ് ഒരു വരിയാണ് ഈ കാലഘട്ടം കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടം അടുത്ത് തന്നെ മാഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവും കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷകളുള്ള കുറേ കൂടി സന്തോഷങ്ങളുള്ള സമാധാനമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം വരും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലമായി നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ തള്ളി നീക്കിയത് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഈ പത്ത് മാസക്കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പത്ത് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമാകാറായിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ചിലർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തത് ഉറങ്ങി ചിലർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്തുനിന്ന് മാറി പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും മണിക്കൂറുകളൊക്കെ ഉറങ്ങിയ വീരന്മാരും വീരത്തിക
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ മൊബൈൽ ഫോണിനെ ആഘോഷമാക്കി രക്ഷിതാക്കളോട് സമ്മതം വാങ്ങിയും സമ്മതമില്ലാതെയും ചിലരൊക്കെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഗെയിമുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച് 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 അതും അടുത്തു ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമയം ചെലവഴിച്ചവരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ചിലത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഓർക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ചിലർ ഓൺലൈനിൽ കയറി പാട്ട് പഠിച്ചു നല്ല ലളിതഗാനങ്ങൾ കവിതകളൊക്കെ പഠിച്ചവരുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചവരുണ്ട് ചിലർ കണക്കിലെ കുസൃതികൾ പഠിച്ചു കുസൃതി കണക്കുകൾ ചിലർ ഓൺലൈനിൽ പാചകം പഠിച്ചവരാണ് നല്ല നല്ല ഭക്ഷ്യ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബിൽ അത്തരം ചാനലുകളുണ്ട് അവയിലൊക്കെ കയറി ലളിത പാചകം പരിചയപ്പെട്ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ലളിത പാചകങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന ക്രാഫ്റ്റുകൾ പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിഞ്ഞ പേനയുടെ കൂട് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന മനോഹരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കണ്ട് സമയം കളയാനല്ലാതെ നിർമ്മിച്ചു നോക്കാൻ ചിലർ സമയം കണ്ടെത്തി അത് അവർ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് ആളുകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലർ മാജിക് പഠിച്ചു പാഴായ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിഞ്ഞ പേനകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈർക്കിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന മനോഹരമായ അല്ലേ അത്ഭുതകരമായ മാജിക്കുകൾ പഠിക്കാൻ ചിലർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഇഷ്ടം പോലെ മാജിക്കുകൾ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്ന മാജിക്കുകളും അതിൻ്റെ ട്രിക്കുകളും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന് പകരം മൊബൈൽ ഫോണിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരെ കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത് പാചകരംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലർ അതിലങ്ങ് വൈദഗ്ധ്യം നേടി അതുവരെ മീൻ മുറിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾ ഈ ഒരു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് നല്ല അസലായി മീൻ വെട്ടാൻ പഠിച്ചു ചിലർ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ പഠിച്ചു സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാൻ പരിചയിച്ചു സ്വയം ഇസ്തിരി ഇടാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ ചിലർ ചിത്രകലയിലും അവർക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണ സംഗീതത്തിലുമൊക്കെ കുറേ കൂടി വൈദഗ്ധ്യം നേടി ചിലരുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത് കൃഷിയിലാണ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കായിരുന്നു മൈക്രോ ഗ്രീൻ കുപ്പിയുടെ പകുതി ഉപയോഗിച്ച് ടിന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന പാത്രത്തിനകത്ത് പൊട്ടിപ്പോയ കലത്തിനകത്ത് ഒക്കെ പയർമണികളും കടലയും ഒക്കെ മുളപ്പിച്ച് മൈക്രോ ഗ്രീൻ നടത്തി കുറെ ആളുകൾ പൂന്തോട്ടമുണ്ടാക്കി ഔഷധത്തോട്ടമുണ്ടാക്കി പച്ചക്കറിത്തോട്ടമുണ്ടാക്കി പലരും കൃഷിയിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടു ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ചില പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും മികച്ചവരായി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വൈദഗ്ധ്യവും ഉണ്ടാവില്ല കണക്കിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അടുക്കിപ്പെറുക്കി ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടാവില്ല കണക്കിൽ അയാൾ വളരെ മോശമായിരിക്കാം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ കഴിവും ഉള്ളവർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തെ പരിമിതികൾ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കണക്കിലുള്ള പിന്നാക്കാവസ്ഥയെ ഗുണനപ്പട്ടികയിലുള്ള പിന്നാക്കാവസ്ഥയെ ഹരിക്കുന്നതിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിലൊക്കെ ഉള്ള പിന്നാക്കാവസ്ഥയെ അക്ഷര തെറ്റുകളെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പിന്നാക്കാവസ്ഥയെ എഴുത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ക്രമമില്ലാതെ വൃത്തിയില്ലാത്ത കൈയക്ഷരമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും അതിനെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ മാഷ വിളിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു ടീച്ചറെ വിളിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു അവസാനം മടിച്ച് മടിച്ച് വിളി
ടീച്ചർക്കും സന്തോഷം ടീച്ചർ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ച് പേപ്പറിൽ വരച്ച് എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി ചേച്ചിമാരുടെയും ചേട്ടന്മാരുടെയും സഹായം തേടിയവരുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തെ ഉറങ്ങി തീർക്കാതെ കളിച്ചു തീർക്കാതെ ടി വി കണ്ട് തീർക്കാതെ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാനും സ്വന്തം കഴിവുകളെ ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിച്ച ആളുകളെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ മടുപ്പ് വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാരയില്ല എനിക്ക് ആകെ വിഷമം ഈ മാഷ് പറയുന്നൊന്നും എന്നെ പറ്റിയല്ല മറ്റു ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിഷമം അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണോ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അതായത് എനിക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ തിരുത്തണമായിരുന്നു കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു എന്ന തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു ഇനിയും സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ കണ്ടു കാണണം ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ജൂണിലെ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും മാസങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ മാസങ്ങളെ ഈ ദിവസങ്ങളെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പുതിയ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനിയും ഇനിയും ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ അത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയായിത്തീരും വിശേഷപ്പെട്ട ഈ ഇടപെടലുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സന്തോഷിക്കും അധ്യാപകർ സന്തോഷിക്കും ഒരു വേള നിങ്ങളുടെ നാട് തന്നെ നിങ്ങളെ ചൊല്ലി അഭിമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇടപെടലുകളാണ് നാടിന് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ പൊതുവെ നമ്മൾ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള പല ആളുകൾക്കും അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഇവരെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവരൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് തോറ്റു എന്നൊക്കെ അടച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ ഉരുളക്കുപ്പേര് പോലെ തത്സമയത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് നമ്മൾ എന്ന ഈ സംസാരത്തെ നമുക്ക് മറുപടി കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മറുപടി വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കാൻ കഴിയണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചിലതുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചിലതുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്ത ഒരു അധ്യയന വർഷം ഇതാ പടിവാതുക്കലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത പുതിയ അറിവുകളെ പുതിയ കഴിവുകളെ പുതിയ ശേഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അല്ലാതെ ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഞാൻ വെറുതെ തള്ളി നീക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കേണ്ട അവരല്ല നിങ്ങൾ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഊർജം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിമാനപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്